নমস্কার আমার গল্প পাঠ আসরে আপনাকে স্বাগত পড়ছি আমি সুভাষ বলছি গ্রন্থ থেকে পরবর্তী পর্ব রাইটার্স বিল্ডিং এ সিমসান সাহেবের হত্যাকাণ্ডের পর যে যুবকটি বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল তাহার নাম বি এন দে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল এখনই জানা গিয়াছে যে তাহার নাম শ্রীমান সুধীর গুপ্ত ওরফে বাদুর সে ছাপ্পান্ন নম্বর গৌরীবালি লেনের ভবানী ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানির শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত গুপ্তের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত গুপ্তের পুত্র অবনীবাবুর বাড়ি ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিদগাঁও গ্রামে পদ্মায় বাড়ি ভাঙিয়া যাওয়ায় সম্প্রতি ঢাকা জেলার টঙ্গিবাড়ি থানার অন্তর্গত শিমুলিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন তরণীবাবু মৃতদেহ শনাক্ত করিয়াছেন সুধীরের পিতৃব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং ধরণী গুপ্ত মুরারিপুকুর বোমার মামলায় দণ্ডিত হইয়াছিলেন সুধীরের আত্মীয় স্বজন তাহার মৃতদেহ সৎকারের জন্য পুলিশ কমিশনারের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন পুলিশ কমিশনার রাত্রি দশ ঘটিকার পর মৃতদেহ সব ব্যবচ্ছেদাগার হইতে লইয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করেন তদনুসারে তাহার মৃতদেহ রাত্রি দশ ঘটিকার পর নিমতলা শ্মশান ঘাটে লইয়া যাওয়া হয় রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ প্রহরী ও সার্জেন্ট মোতায়েন করা হইয়াছিল সবাধার পুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল অনেক মহিলাও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন তখন রাত্রি পৌনে বারোটার সময় বন্দে মাতারাম ধনের মধ্যে তাহার মৃতদেহ অগ্নি প্রদান করা হয় সিমসন হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত বিনয় কৃষ্ণ বসুর বাড়ি ঢাকা জেলার রাউতভোগ গ্রামে দীনেশের বাড়ি যশলং এবং সুধীরের বাড়ি শিমুলিয়া এই তিনটি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত আনন্দবাজার ১৬ই ডিসেম্বর উনিশশো তারিখে প্রকাশিত দীনেশের অবস্থা তখন ভালোর দিকে শুয়ে শুয়ে সবই তিনি দেখলেন অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাদল আগেই চলে গেছে আজ বিনয় দাও চলে গেলেন নির্বান্ধ পৃথিবীতে এবার পড়ে রইল সে একা কোনো দুঃখ নেই সঙ্গীরা সবাই চলে গেছে একে একে তাকেও একদিন যেতে হবে এমনি করেই তার জন্য দুঃখ কিসের কিসের ক্ষোভ এ তো জানা কথাই দুঃখ পেলেন ইংরেজ সরকার আহা কি আফসোস হাতে নাগালে এসেও কি না দু দুজন এমনি করে সটকে পড়ল এ দুঃখ যে জীবনে কোনো দিনও যাবে না যাক এখনও একজন অবশিষ্ট আছে ওর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে কাউকে কাছে ঘেঁচতে দেওয়া হবে না কাউকে দেখতে দেওয়া হবে না শুধু ডাক্তার আর নার্স অতি কষ্টে দেখা করার অনুমতি পেলেন দীনেশের দাদা জ্যোতিষ গুপ্ত নসু যে তার বড় আদরের তার এই অবস্থার দিনে তিনি দূরে থাকবেন কি করে দাদাকে দেখেই দীনেশের সারা মুখে ফুটে উঠল এক ঝলক প্রসন্ন হাসি মা কেমন আছেন আর বৌদি খুকুদের খবর কি আমার জন্য চিন্তা করতে মানা করবেন আমি খুব ভালো আছি সত্যি দীনেশ ভালো হয়ে উঠলেন একটু একটু করে এ ব্যাপারে ডাক্তার ও নার্সদের ভূমিকা ছিল অসাধারণ ধৈর্য দিয়ে সহানুভূতি দিয়ে সাহচর্য দিয়ে সেদিন দীনেশকে সুস্থ করে তোলার ব্যাপারে তাদের চেষ্টার এত টুকু ত্রুটি ছিল না এ প্রসঙ্গে একজন বিদেশিনী নার্সের কথা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় হোক বিদেশিনী তবু তিনি নারী তাই অজ্ঞাতেই বুঝি দুরন্ত দুঃসাহসী দামাল ছেলেটির জন্য স্নেহ ও মমতায় মন তার ভরে উঠেছিল কানায় কানায় কোনো প্রত্যাশা নয় কোনো দাবিও নয় শুধু দূর থেকে বন্দিকে এক পালক চোখের দেখা মাত্র এইটুকু ছাড়া সেদিন আর কিছুই বুঝি কাম্য ছিল না তার ব্যাপারটা লক্ষ্য করে দীনেশ একদিন রহস্য করে বললেন সরি নার্স আই এম স্টিল ব্রিদিং মে গড গ্র্যান্ড ইউ লং লাইফ এদিক ওদিক দেখে নিয়ে এগিয়ে সে চাপা গলায় বললেন বিদেশিনী ওয়াই ডিড ইউ টেক পয়জন অ্যান্ড শ্যুট ইউর সেলফ হ্যাঁ সে দিনেশ উত্তর দিলেন জাস্ট টু ফিনিশ মাই সেলফ আফটার দ্য কম্পলিশন অফ ওয়ার্ক কমিটিং সুইসাইড ইজ আ ক্রাইম নো ইট ওয়াজ নাথিং আ সুইসাইড ইট ওয়াজ সেলফ ইমোলেশন আ ভলেন্টিয়ারি ডেথ আ ডেথ অফ ফুলফিলমেন্ট অ্যান্ড নট ডিজেপেয়ার 
এক মুহূর্তে দ্বিধা তারপরে ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করলেন বিদেশিনী ডু ইউ হেট মি ডু ইউ হেট অল দ্য ব্রিটিশার্স নো আই হেট দোজ হু ওয়ান্ট টু রুল ওভার আস ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি উইশ ইউ লং লাইফ গুড নাইট ব্রেব বয় কথাটা বলে ত্রস্তে পালিয়ে গেলেন বিদেশিনী বাইরে যেন কার পায়ের শব্দ কে যেন এদিকেই আসছে একটু একটু করে প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুরে রাজদ্রোহীকে প্রকাশ্যে সহানুভূতি জানাবার অধিকার তার কোথায় তিনি যে শাসক সম্প্রদায়েরই একজন মেডিকেল কলেজ থেকে আলিপুর জেলের কনডেমড সেল সাধারণত ফাঁসির আসামিদের এই কনডেমড সেলেই রাখা হয় অবশেষে একদিন আলিপুরের শেষান জজ গার্লিকের সভাপতিত্বে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে শুরু হলো তার বিচারের পালা এ সম্বন্ধে এতটুকু উৎসাহ দেখা গেল না দিনেশের দিক থেকে শুভানুধ্যায়ীরা উদ্দেশ্যে একটি কথাই তিনি জানিয়ে দিলেন বারবার ওসব জেনে আমার কি হবে আমি যা ভালো বুঝেছি করেছি এবার ওদের বিচার ওরা করুক তা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই দিনেশের মাথা ব্যথা না থাকলেও বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষগুলির সে কিন্তু সেদিন দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না বিচারের দিনে আদালত প্রাঙ্গনে উপস্থিত জনতা সেকে বিরাট উত্তেজনা সেকে অভাবনীয় চাঞ্চল্য সবাই চায় স্বাধীনতার বীর বিপ্লবী দীনেশকে দূর থেকে একবার দেখতে তাদের অন্তরে শ্রদ্ধা জানাতে দীনেশ যে তাদের বড় গর্বের ধন অদৃষ্টে তার জন্য কি অপেক্ষা করে আছে কে জানে দীনেশ নির্বিকার কন্ডেম সেলের অভ্যন্তরে জীবন কাটে তার একই তালে সেখানে একই রং নিয়ে আসে ভোরের সূর্য স্তব্ধ দুপুর আর শান্ত বিকেল উঁচু পাঁচিল ঘেরা এই বিচিত্র পৃথিবীতে সব কিছুই যেন বর্ণহীন স্বাদহীন বৈচিত্র্যহীন নিস্তরঙ্গ নদীতে ঢেউ তুললেন সুভাষ সেবার এসেছিলেন নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ কলকাতায় শোভাযাত্রা পরিচালনা করার জন্য ন মাসের কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে এবার আইন অমান্য করে আইন অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিত বন্দীদের ভিড়ে আলিপুর জেল তখন জমজমাট সুভাষ থেকে শুরু করে হেমচন্দ্র ঘোষ হরিকুমার চক্রবর্তী বিপিন গাঙ্গুলি পূর্ণ দাস নিশি গাঙ্গুলি জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় কেউ বাদ নেই কারাগারে সুভাষের উপস্থিতি মানেই ঝড় বলা বাহুল্য যে এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না দেখতে দেখতেই আবার একদিন ঝড় উঠল নতুন করে উদ্দাম ঝড় খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জেলার মিস্টার সোয়ান ছুটে এলেন হন্তদন্ত হয়ে যাতে আইরিস হলেও আপসীন বিপ্লবী সুভাষের প্রতি মনে মনে তার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম বলুন আপনার জন্য আমি কি করতে পারি প্রশ্ন করলেন জেলার মিস্টার সোয়ান আমি জেলের ভেতরে সরস্বতী পুজো করব অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন বেশ তাই হবে আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তাই করুন আর হ্যাঁ সবাইকে নিয়ে আমি একসঙ্গে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেব কাউকে বাদ দিলে চলবে না দীনেশ গুপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ওদেরও আমরা চাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন মিস্টার সোয়ান বলে কি কন্ডেম সেলের আসামিদের তিনি বাইরে আসার সুযোগ দেবেন কি করে ইতিপূর্বে বেলফাস্ট জেলে এমন বহু বিপ্লবী তিনি দেখেছেন কিন্তু এমন অদ্ভুত দাবি এর আগে কোথাও তিনি শোনেনি এ যে একেবারেই অসম্ভব কিন্তু দাবি তুলেছেন স্বয়ং সুভাষ বোস সোজা লোক তো নন হয়তো এ নিয়ে একটা তুমুল কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবেন কাজ নেই বাপু অত ঝামেলা করে আমি বিশ্বাস করে তোমার উপর সব ছেড়ে দিচ্ছি দেখো বাপু আর যাই হোক গরিবের চাকরিটা যেন না যায় শুরু হলো পুজোর আয়োজন কিন্তু এ কি কাণ্ড দেখে চোখে পলক ফেলতেও বুঝি ভুলে গেল শ্বেতাঙ্গ শাসক সম্প্রদায় শেষে কিনা পুজো প্যান্ডেলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ব্রিটিশ কারাগারে এ কথা যে চিন্তাও করা যায় না শিগগির মানা করা ওকে কে মানা করবে কে যাবে সাত করে ওই জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মুখোমুখি দাঁড়াতে ঝড়ে উড়ে যেতে হবে না এখানেই শেষ নয় সেদিন আরও কিছু রহস্য অপেক্ষা করছিল উপস্থিত রাজনৈতিক বন্দীদের অদৃষ্টে সে রহস্যের অবগুণ্ঠন খুলল আরও কিছুক্ষণ পরে পুজো শেষ এবার অঞ্জলি দেবার পালা সহসা কাণ্ড করে বসলেন সুভাষ কন্ডেম সেল থেকে দুজনকে নিয়ে পুজো মণ্ডপের দিকে যেতে যেতে 
আচমকা তিনি এক ধাক্কা মেরে দীনেশকে সামনের এক নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকিয়ে দিয়ে একা রামকৃষ্ণকে নিয়ে এগিয়ে চলেন প্যান্ডেলের দিকে ওখানে ওর দলীয় সুনীল সেনগুপ্ত রয়েছেন এমন সুযোগ আর কখনো মিলবে না এমন নিভৃত অবসর কিছু বলার থাকলে এই বেলা বলে নিক দীর্ঘদিন বাদে পরিচিত সহকর্মীকে কাছে পেয়ে সে কি আনন্দ তখন দীনেশের মুক্তি মুক্তি সাময়িকভাবে হলেও কন্ডেমড সেলের বাইরে এসে আবার যেন তিনি কোনোদিন প্রিয়জনের সঙ্গে এমনি করে মিলতে পারবেন তা বুঝি আর তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল আনন্দে আবেগে সুনীলবাবুকে জড়িয়ে ধরে একটি কথাই দীনেশ বলতে লাগলেন বারবার হেমদাকে বলবেন আমি ঠিকই আছি আমার জীবনে জীবন্ত আদর্শ হলো বাদল আর বিনয় দা সে আদর্শ আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বজায় রাখিব দিনের পর রাত্রি আবার রাত্রি এক সময় হারিয়ে যায় দিনের নতুন সমারোহে অবশেষে একদিন বিচারপতি গার্লিক তার রায় জানালেন